sách Việt Dách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn gạch chéo Việt Dách Official Store. Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với khóa học toán phía trách. Trong buổi học ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đi làm các cái bài tập trong phần luyện tập trung ở trang 36. Chúng ta sẽ luyện tập để củng cố về kiến thức giải phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn và kiến thức về bất đẳng thức. Sau đây chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên trong phần luyện tập trung ở trang 36, đó là bài 2.12. Giải các phương trình sau. Cô có hai phương trình như ở ý A và ở ý B. Các em có thể theo dõi trong sách giáo khoa. Đối với phương trình ở ý A thì để giải được phương trình 2 nhân với x cộng 1 bằng 5x trừ 1 tất cả nhân với x cộng 1 thì cô sẽ biến đổi đưa phương trình này về phương trình tích như sau. Đó là ta chuyển các hạng tử ở vế bên tay phải sang vế trái thì ta sẽ có 2 nhân với x cộng 1 Trừ đi, mở ngoặc 5x trừ 1 nhân x cộng 1 Khi đó thì vế bên phải chỉ còn số 0 Bước tiếp theo chúng ta sẽ phân tích đa thức ở vế bên tay trái thành nhân tử Cô phát hiện thấy có nhân tử chung là x cộng 1 Chúng ta đặt x cộng 1 ra ngoài Bên trong sẽ còn lại 2 trừ đi 5x cộng 1 Các bạn lưu ý nhé ở đây là 2 trừ đi mở ngoặc 5x trừ 1 thì cô tiến hành đổi dấu luôn. Trừ đi mở ngoặc 5x trừ 1 đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ. Vậy ta tiến hành đổi dấu 5x đổi thành trừ 5x. Trừ 1 đổi thành cộng 1 và đến đây thu gọn ta sẽ được. 5x cộng, cô xin lỗi, x cộng 1 thì giữ nguyên. 2 trừ 5x cộng 1 thu gọn là 3 trừ đi 5x bằng 0. Đến đây đã có dạng phương trình tích rồi Chúng ta quy về giải hai phương trình bậc nhất Đó là x cộng 1 bằng 0 hoặc 3 trừ 5x bằng 0 x cộng 1 mà bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 3 trừ 5x mà bằng 0 thì 5x sẽ bằng 3 Vậy x sẽ bằng trừ 1 hoặc x sẽ bằng 3 chia 5 Thì cô viết dưới dạng phân số là 3 phần 5 Và ta kết luận Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng trừ 1 và x bằng 3 phần 5 Chuyển sang đến ý B thì chúng ta cũng thấy làm tương tự như ở ý A. Ta cũng sẽ đưa hạng tử vế bên tay phải về vế trái. Chuyển vế thì nhớ đổi dấu ta được. Trừ 4x cộng 3 tất cả nhân x trừ đi 2x cộng 5 tất cả nhân x bằng 0. Nhân tử chung ở đây là x cô đặt ra ngoài. Bên trong sẽ còn trừ 4x cộng 3. Ở đây trừ đi mở ngoặc 2x cộng 5 cô phá ngoặc luôn nên cô phải đổi dấu này. Trừ đi mở ngoặc 2x cộng 5 đổi thành 2x thì đổi thành trừ 2x, cộng 5 đổi thành trừ 5 đóng ngoặc bằng 0. x vẫn giữ nguyên, thu gọn biểu thức ở trong ngoặc ta được. Trừ 4x trừ 2x là trừ 6x, cộng 3 trừ 5 là trừ 2, vậy ta được x nhân với trừ 6x trừ 2 bằng 0. Ở đây đã có dạng phương trình tích vế bên tay trái là tích của những đa thức, vế bên tay phải là số 0. Vậy ta đi giải hai phương trình sau. Phương trình thứ nhất là x bằng 0, phương trình thứ hai là trừ 6x trừ 2 bằng 0. x bằng 0 thì chúng ta đã ra luôn được giá trị của x rồi, vậy chỉ đi giải phương trình còn lại, trừ 6x trừ 2 bằng 0 thì trừ 6x bằng 2. Vậy x sẽ bằng 0 hoặc x bằng trừ 1 phần 3, chúng ta kết luận. Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 0 và x bằng trừ 1 phần 3. Chúng ta nhớ tới các cái bước để giải được phương trình, đưa về phương trình tích. Rồi từ đó chúng ta giải các cái phương trình bậc nhất một ẩn Chuyển sang đến bài tập tiếp theo là bài 2.13 Là một bài toán thực tế Để loại bỏ x phần trăm một loại tạo độc khỏi một hồ nước Người ta ước tính chi phí cần bỏ ra là CX bằng 50X phần 100 trừ đi X triệu đồng Với 0 nhỏ hơn hoặc bằng X nhỏ hơn 100 nếu bỏ ra 450 triệu đồng, người ta có thể loại bỏ được bao nhiêu phần trăm tạo độc đó? Thế thì ở đây bài tập này các bạn nhớ tới kiến thức về hàm số đã được học ở lớp 8. Đại lượng về chi phí bỏ ra với lại phần trăm tạo độc được loại bỏ thì được là một cái hàm số thể hiện hai đại lượng phụ thuộc vào nhau. 
chi phí bỏ ra với lại phần trăm uh, tạo độc được loại bỏ khỏi hồ thì có công thức liên hệ là chi phí bỏ ra là biểu diễn là CX phụ thuộc vào đại lượng phần trăm tạo độc thì đó là 50X phần 100 trừ X đơn vị là triệu đồng. Vậy đề bài nói rằng là nếu bỏ ra 450 triệu đồng nghĩa là chúng ta đã biết được giá trị của CX là 450 triệu đồng. Vậy ta sẽ thay vào đây thì có phương trình như sau. Theo bài, chi phí để bỏ loại bỏ tạo độc là C bằng 450 triệu đồng nên ta có phương trình 50X phần 100 trừ X bằng 450. Thế thì đây chính là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Thì theo các bước giải chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là tìm điều kiện xác định của cái phương trình này là mẫu phải khác không, tức là 100 trừ x phải khác không. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tính ra được là x khác 100, nhưng mà đề bài đã cho sẵn điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100. Vậy nhỏ hơn 100 thì chắc chắn là sẽ khác 100. Nên ở đây cô không phải đi tìm điều kiện là x khác 100 nữa mà cô đi giải luôn. Ta có 50x sẽ bằng 450 nhân với 100 trừ đi x. Ở đây là chúng ta sẽ quy đồng ở phía bên tay phải là 450 nhân với 100 trừ x phần 100 trừ x. 50x sẽ bằng 450 nhân 100 là 45.000 trừ đi 450x. Chuyển vế ta được 50x cộng 450x là 500x. Cô viết gọn luôn bằng 45.000. Vậy x sẽ bằng 45.000 chia 500 thì ra x bằng 90, thỏa mãn điều kiện là lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 100. Vậy nếu bỏ ra 450 triệu đồng thì có thể loại bỏ được đến 90% loại tạo độc đó. Được chưa nào? Chuyển sang đến bài tập tiếp theo là bài tập 2.14. Giải các phương trình sau, a nhỏ 1 phần x cộng 2 trừ đi 2 phần x bình trừ 2 x cộng 4 bằng x trừ 4 phần x mũ 3 cộng 8 b 2x phần x trừ 4 cộng 3 phần x cộng 4 bằng x trừ 12 phần x bình trừ 16 Chúng ta sẽ làm phương trình ở ý A Quan sát các cái phương trình này thì đây là dạng phương trình chứa ẩn ở mẫu Các cái bước giải được thực hiện như sau Bước 1 tìm điều kiện xác định Bước 2 quy đồng mẫu rồi khử mẫu Bước 3 giải phương trình vừa tìm được so sánh với điều kiện và kết luận đúng không nhỉ? Thế thì ở đây phương trình đầu tiên thì cô có như sau 1 phần x cộng 2 giữ nguyên 2 phần x bình chứa 2 x cộng 4 giữ nguyên x trừ 4 phần x mũ 3 cộng 8 thì cô phân tích chính là 2 mũ 3 cô xin lỗi x mũ 3 cộng 2 mũ 3 thì đưa về hàng đẳng thức là x cộng 2 nhân với x bình chứa 2 x cộng 4 điều kiện xác định Thứ nhất là x cộng 2 phải khác không, nghĩa là x sẽ khác trừ 2. Điều kiện số 2 là x bình phương trừ đi 2x cộng 4 sẽ khác không. Thế tuy nhiên thì các em có thể nhận thấy x bình phương trừ đi 2x cộng 4 cô đưa về là x bình phương trừ 2 nhân x nhân 1 cộng 1 bình phương chính là cộng 1. Cộng 1 thì phải cộng thêm 3 thì mới ra là cộng 4 như ở trên. Vậy đây chính là đưa về hàng đẳng thức x trừ 1 tất cả bình phương cộng 3. Mà chúng ta có cái nhận xét đó là x trừ 1 tất cả bình phương mà cộng thêm 3 chắc chắn sẽ luôn lớn hơn 0. Mà luôn lớn hơn 0 rồi thì chắc chắn là khác 0. Do đó thì cái mẫu x bình trừ 2x cộng 4 là luôn luôn khác 0 với mọi giá trị của x là số thức. Được chưa nhỉ? Thế thì điều kiện xác định cuối cùng của phương trình này chỉ có x khác trừ 2 thôi Thế còn ở vế bên này, mẫu này muốn khác không thì cũng lần lượt là x cộng 2 khác không Chúng ta vừa giải ở phần phía bên này X bình trừ 2, x cộng 4 khác không Chúng ta vừa giải thích là nó luôn khác không Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành quy đồng Thì chọn mẫu chung, quan sát vào mẫu ở đây có Mẫu thứ nhất là x cộng 2 Mẫu thứ hai là x bình trừ 2, x cộng 4 À vậy thì mẫu chung sẽ là tích của hai cái đa thức này Đúng nào? Do đó thì ở phân thức thứ nhất 1 phần x cộng 2 thì sẽ thiếu mất x bình trừ 2 x cộng 4 Vậy cô nhân cả tử và mẫu với x bình trừ 2 x cộng 4 Ở phân thức thứ hai 2 phần x bình trừ 2 x cộng 4 nó thiếu mất x cộng 2 Vậy cô sẽ nhân cả tử và mẫu với x cộng 2 Bằng phân thức thứ ba còn lại đây Tiếp theo thì cô sẽ thực hiện các phép tính ở trên tử 
x bình trừ 2x cộng 4 trừ đi 2 nhân với x cộng 2, còn mẫu giữ nguyên. Vế bên này cô giữ nguyên. Đến đây thì cả hai vế đã cùng mẫu rồi, vậy cô tiến hành khử mẫu. Khử mẫu thì ta sẽ được x bình trừ 2x cộng 4 trừ đi 2 nhân với x cộng 2 sẽ bằng x trừ 4. Cô ký hiệu phương trình này là phương trình sao. Giải phương trình sao này như sau. Ta có x bình phương trừ 2x cộng 4 trừ đi 2 nhân với x cộng 2 bằng x trừ 4 thì cô thu gọn này. Cô nhân ra trừ 2 nhân x là trừ 2x, trừ 2 nhân với cộng 2 là trừ 4. Vậy x bình trừ 2x trừ 2x là trừ 4x, còn cộng 4 trừ 4 là hết. Bằng với vế phải bên này là x trừ 4 ta giữ nguyên. Chuyển vế ta được x bình phương trừ đi 4x thì ở đây cô phân tích thành nhân tử luôn là có x là nhân tử chung thì bên trong còn x trừ 4. Chuyển vế x trừ 4 từ vế phải sang vế trái cô thực hiện là đặt dấu trừ đằng trước và để x trừ 4 trong ngoặc. Phát hiện ra nhân tử chung là x trừ 4 cô đặt ra ngoài, bên trong còn x trừ 1 và đến đây quy về phương trình tích chúng ta giải ra được x trừ 4 bằng 0 hoặc x trừ 1 bằng 0 vậy x sẽ bằng 4 hoặc là x bằng 1. Thì ra x bằng 4 thì cô nhận xét là nó thỏa mãn cái điều kiện là x khác trừ 2. x bằng 1 cũng thỏa mãn điều kiện xác định x khác trừ 2. Do đó thì phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 4 và x bằng 1. Chuyển sang đến ý B. 2x phần x trừ 4 cộng với 3 phần x cộng 4 bằng x trừ 12 phần x bình trừ 16. Bước 1 chúng ta phải đi tìm điều kiện xác định là mẫu phải khác 0. Vậy mẫu thứ nhất là x trừ 4 khác 0, nghĩa là x phải khác 4. Mẫu thứ hai là x cộng 4 phải khác 0 thì x phải khác âm 4. Mẫu thứ ba là x bình phương trừ 16 phải khác 0 thì x bình phương trừ 16 cô tách ra là x trừ 4 nhân x cộng 4 phải khác 0, đồng nghĩa với việc là x trừ 4 khác 0 và x cộng 4 khác 0. Thì việc giải điều kiện x trừ 4 khác 0 và x cộng 4 khác 0 mình đã giải như ở trước đó. Và do đó thì điều kiện xác định cuối cùng là chỉ còn x khác 4 và x khác âm 4. Bước 2 chúng ta tiến hành quy đồng và khử mẫu đã có như sau. Quy đồng mẫu hai vế của phương trình. Thì đầu tiên cô phân tích các cái mẫu thành nhân tử. Phân thức thứ nhất mẫu là x trừ 4 không phân tích được nữa. Phân thức thứ hai mẫu là x cộng 4 không phân tích được nữa. Phân thức thứ ba x trừ 12 phần x bình trừ 16 thì x bình trừ 16 cô phân tích thành x trừ 4 nhân với x cộng 4. Đến đây chọn được mẫu thức chung là x trừ 4 nhân x cộng 4. Vậy, phân thức thứ nhất đang có x trừ 4 còn thiếu x cộng 4, vậy cô nhân cả tử và mẫu với x cộng 4. Phân thức thứ hai đang có x cộng 4, vậy còn thiếu x trừ 4, cô nhân cả tử và mẫu với x trừ 4. Sau đó thì lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu thì cô có 2x nhân với x cộng 4 là tử thứ nhất. Cộng với 3 nhân x trừ 4 là tử thứ hai giữ nguyên mẫu. Vế bên tay phải ta giữ nguyên bởi vì mẫu của nó đã giống với mẫu thức chung mình lựa chọn. Đến đây thì khử mẫu ta sẽ được. Trước khi khử mẫu thì ở đây cô làm thêm một bước đó là cô thu gọn ở trên tử nhá. 2x nhân với x cộng 4 thì cô tính được là 2x bình phương cộng với 8x. Bên này cô nhân ra là cộng với 3x. Như vậy 8x cộng với 3x là 11x. Trừ đi 3 cộng với 3 nhân với trừ 4 là trừ 12. Để thu gọn rồi thì cô khử mẫu thì ta được 2x bình phương bằng 11x trừ 12 bằng x trừ đi 12. Cô ký hiệu phương trình này là phương trình sao. Vậy thì sau khi quy đồng và khử mẫu của hai vế thì chúng ta sẽ được phương trình như ở phương trình sao. Giải phương trình sao này như sau. 2x bình phương cộng 11x trừ đi 12 bằng x trừ 12 thì cô sẽ tiến hành chuyển vế để đưa vế phải là số 0. 2x bình cộng 11x trừ 12 giữ nguyên, x chuyển vế thành trừ x, trừ 12 chuyển vế thành cộng 12. Thu gọn ta được 2x bình phương cộng 10x bằng 0. Đặt nhân tử chung là có 2x ra ngoài, bên trong sẽ còn x cộng 5 bằng 0. Ta được một phương trình tích rồi, vậy giải phương trình tích này ta được là 2x bằng 0 hoặc x cộng 5 bằng 0. Vậy x bằng 0 chúng ta thấy thỏa mãn điều kiện xác định hoặc là x bằng trừ 5 cũng thỏa mãn điều kiện xác định. Do đó ta kết luận vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 0 và x bằng trừ 5. Sang bài tập tiếp theo, bài tập 2.15. Cho A lớn hơn B chứng minh rằng A nhỏ 4A cộng 4 lớn hơn 4B cộng 3. B nhỏ 1 3A nhỏ hơn 3 3B. 
Vậy thì ở đây chúng ta nhớ đến kiến thức về bất đẳng thức, đúng nào, các cái tính chất liên hệ giữa thứ tự với phép nhân và phép cộng. Bởi vì cô quan sát ở ý A này, đều có là 4A, 4B, như vậy A và B là cùng nhân với 4. Tuy nhiên ở đây thì là một bên cộng với 4, một bên lại cộng với 3, thế mình có so sánh được không? Chúng ta cùng theo dõi. Xuất phát là từ A lớn hơn B, thế nên là chúng ta sẽ so sánh được 4A với 4B. A mà lớn hơn B, bây giờ nhân vào cả hai vế với số 4 là một số dương thì chiều của bất đẳng thức này sẽ không thay đổi, vẫn là 4A lớn hơn 4B. Suy ra thì 4A cộng với 3 sẽ lớn hơn 4B cộng với 3, đúng nào, cùng cộng vào cả hai vế với với 3. Mà 4A cộng với 4 thì lại lớn hơn 4A cộng với 3. À bởi vì là Chúng ta thấy bên này là cộng thêm 1 Đúng nào Thế nên là 4A cộng 4 Chắc chắn là sẽ lớn hơn 4B cộng với 3 Đấy chứ nào Vậy 4A cộng 4 lớn hơn 4B cộng 3 Sang đến ý B 1 trừ 3A nhỏ hơn 3 trừ 3B Xuất phát từ A lớn hơn B Ở đây thì có Âm 3A với lại âm 3B Vậy nghĩa là nhân vào cả hai vế với âm 3 thì chiều của bất đẳng thức đang từ lớn hơn đổi thành nhỏ hơn. Vậy, âm 3A sẽ nhỏ hơn âm 3B. Bây giờ cô sẽ cộng vào cả hai vế với 3, ta được 3 trừ đi 3A sẽ nhỏ hơn 3 trừ đi 3B. Mà 1 trừ đi 3A sẽ nhỏ hơn 3 trừ đi 3A. Nên là chúng ta sẽ có 1 trừ 3A nhỏ hơn 3 trừ đi 3B. Vậy, Chúng ta chỉ ra được 1 trừ 3A nhỏ hơn 3 trừ 3B. Vậy trên đây thì cô giáo đã hướng dẫn cho các bạn làm các cái bài tập ở trong phần luyện tập trung. Về nhà chúng ta sẽ xem lại bài để ghi nhớ kiến thức một cách tốt hơn. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những buổi học tiếp theo. Xin chào các em. Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách